。继续关注乌克兰局势。普京周三发表电视讲话表示，俄罗斯特别军事行动正按计划执行。如果俄军只在顿巴斯地区作战，将不能消除威胁。与此同时，俄乌第四轮谈判也在线上艰难而缓慢地进行。双方正就包括乌克兰中立国地位、去军事化、乌克兰安全保障等一系列各自关切展开讨论。外界认为，谈判释放出一些谨慎乐观的信号。俄乌能否通过谈判尽快实现和平？来看报道。当地时间周三，俄罗斯国防部发言人科纳申科夫在记者会上发布特别军事行动最新简报时表示，俄军在过去二十四小时内摧毁乌军一百二十八处军事设施，包括使用远程精确制导武器，使乌克兰军队位于文尼察地区的通信、侦察、信号转发和交换中心瘫痪。此前一天，俄国防部公布视频，展示了俄罗斯空降部队在基辅州与乌克兰民族主义分子激战后缴获的大量外国武器。视频画面中显示，有美国标枪反坦克导弹、德国铁拳三反坦克火箭筒以及单兵防空导弹等。周三，俄罗斯总统普京发表电视讲话。他表示，俄罗斯在乌特别军事行动进展顺利，正在按计划执行。他强调，如果俄罗斯军队只在乌东部顿巴斯地区作战，将不能消除威胁，从那里将出现一条新的前线。普京提到，在特别军事行动开始时，为了避免流血事件发生，俄方曾要求基辅当局不要参与敌对行动，而只是从顿巴斯撤军，但他们不想这么做。普京继而表示，俄军虽然接近基辅和乌克兰其他城市，但是并没有占领乌克兰的计划和目的。呃，他说的这个行动范围不止包括顿巴斯，其实就是跟那个之前提出的几个目标是是这个呃相符的，就是之前提出的这个呃非军事化、呃中立化，还有这个非纳粹化等等这些目标是相符的。嗯、呃，因为就是如果说仅仅从在在这个俄罗斯方面看来呢，如果说仅仅这个。在顿巴斯方向这个执行这个军事行动的话，它这个显然是这个呃没有办法实现这种呃去纳粹化和非军事化这些目标的。与此同时，俄乌第四轮谈判也正以视频的方式持续推进。当地时间周三，乌总统泽连斯基发表视频讲话，对此予以证实。Завершення війни, гарантії безпеки, суверенітет, відновлення територіальної цілісності, реальні гарантії для нашої країни, реальний захист для нашої країни. 泽连斯基承认谈判进行的很艰难，不过双方的立场听起来更加务实。他强调坚持谈判的重要性，但要达成具体成果尚需时间。俄罗斯外长拉夫罗夫当天也提到，俄乌谈判开始出现务实态度，因为北约对乌克兰的态度让泽连斯基冷静了下来。据今日俄罗斯周四报道，俄罗斯代表团团长梅金斯基披露了此次谈判的一些细节。谈判从早到晚一直在进行，部分律师、国际人士和俄乌双方的军方代表都参与了本次谈判。周三晚间，乌方成员们还很困难地调整了立场，并正在寻求妥协。梅金斯基还介绍，双方在一些问题的立场上有一定进展，但不是所有问题。考虑到这将是一个延续世代的协议，双方就协议中的每一个数字、每一个字母与乌克兰方面进行特别谨慎的讨论。如果说正如双方所说的话，就已经到了这个抠数字和抠字母的阶段的话，其实就是说明双方已经在谈一些细节问题。就是说，对于一些主要的这个原则问题呢，实际上已是已经达成了基本的共识。现在就是已经呃进行的是一些实质性的、细节性的这个谈判。就是现在来看的话，就是其实俄乌双方呢，其实已经到了一个呃局势扭转的一个节点。如果说这个在乌克兰军事行动演化成一个类似于叙利亚内战一样的长期化的代理人战争的话，那么对俄罗斯的这个实现它既定的目标是非常不利的。这个虽然说这个乌方这个表面上看，我们看在顶住了这个俄军前期的攻势，但是这个是其实是随着这个时间的这个推移呢，因为现在这个乌方呢，其实大量的技术装备都已经丧失，对国家的这个整个的前途和未来是非常不利的。我认为其实双方现在都有动机去达成一个协议。俄罗斯谈判代表团团长梅金斯基周三还表示，俄方谈判目的没有改变，俄需要一个和平、中立、独立的乌克兰，而不是作为进攻俄罗斯桥头堡的乌克兰。梅金斯基说，双方各自的立场都清晰明确，并在会谈中就某些问题取得一些进展
。双方正在讨论乌克兰中立地位、实现乌区军事化以及与乌军队规模有关的一系列问题。美津斯基透露，乌方提出按照奥地利或者瑞典模式建立中立区军事化国家，保留自己的陆军和海军。目前这些问题正在俄乌国防部领导层面进行讨论。有乌克兰谈判代表团成员、乌总统办公室顾问波多利亚克当天反驳了梅金斯基所说的，乌方提出将采取奥地利或瑞典版本的中立模式。波多利亚克说，在当前乌俄冲突中，所谓的中立模式只能是乌克兰模式，不存在其他模式和选择。实际上，奥地利和瑞典都是欧盟成员国，但都不是北约成员国。他们奉行中立政策，其中奥地利的永久中立国地位写入其宪法，在军事上不结盟，不允许外国军队在其领土上设立军事基地。省内卫视查阅资料发现，作为永久中立国，为保持中立地位，一般也不会与他国进行大规模联合军事演习，不会进口尖端武器。所以在某种程度上看，永久中立国的军事战略地位不突出。在世界近两百个国家中，已有七个国家宣布为永久中立，并得到国际广泛承认，包括瑞士、奥地利、瑞典、芬兰、爱尔兰、哥斯达黎加、土库曼斯坦。也就是说，俄罗斯谈判代表提到的奥地利和瑞典都是永久中立国，而乌克兰方面不接受这种中立模式，希望在军事上实现乌克兰模式。它的核心的含义其实就是不结盟，然后战时中立，然后不不接触这个外国军队进驻。但是对于乌克兰来说，他为什么不接受这样的一种中立模式呢？呃，他的核心的理由就是说，因为乌克兰现在已经遭受了军事打击，这个我的我我不能不能仅仅要求大国表面上的承诺，因为这个承诺可能是靠不住的。他其实想要一个就是大国在他的领土上驻军，呃，或者说派出所谓的维和部队来维持来保障他的中立。在俄乌谈判出现务实迹象之际，俄与西方的制裁战越来越激烈。周三，俄罗斯总统普京发表电视讲话时，还重点谈到了如何应对美西方制裁的问题。普京说，这次西方已经撕下了体面的面具，展露出本性。所谓俄罗斯入侵乌克兰，只是他们打压俄罗斯的借口，遏制削弱俄罗斯是西方长期的战略。спровоцировать гражданское противостояние в России. Сегодня всей планете приходится расплачиваться именно за амбиции Запада, за его попытки любыми способами сохранить свое ускользающее доминирование. Введение санкций это логическое продолжение концентрированные выражения безответственной, недальновидной политики правительств и центральных банков США и стран ЕС. 相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。对于俄罗斯总统普京发表的最新电视讲话，您有什么样的观察？我注意到，在普京讲话前，俄罗斯方面已经拿出了一份新的俄乌和谈方案。它的核心内容就是，如果乌克兰宣布成为中立国，并愿意保留有限度的武装力量，俄军会停火并撤走。很显然，普京在讲话中强调，俄军虽然接近基辅和乌克兰的其他城市。但是没有占领乌克兰的计划和目的，这显然是在向乌克兰示好，希望乌克兰能够接受俄方提出的和谈条件。从中我们也可以看出，自从俄乌冲突以来，俄罗斯不仅展现出了强烈的和谈意愿，而且其和谈条件也在逐步降低。从开始的要求乌克兰放下武器、全面投降，也就是去军事化和去纳粹化。到后来的必须要承认克里米亚是俄罗斯的一部分，必须要承认乌东两个州的独立地位，以及必须修改宪法以保证不会加入欧盟和北约。再到现在的仅仅要求乌克兰像奥地利或瑞典一样保持中立，并且可以拥有自己的军队。而俄罗斯态度逐步软化，和谈条件逐步降低，显然又跟俄军在战场上。并不顺利，未能速战速决，拿下乌克兰，以至于战事陷入焦灼状态，密切相关。这也就再度印证了一句俗话：在战场上拿不到的东西，不要想在谈判桌上得到。除此之外，普京还把讲话的重心放在了谴责美国的经济制裁，以及确保国内的经济民生稳定上面。
。很显然，这是因为当前俄罗斯面临的战线并不仅仅是只有一条，除了俄乌军事战线外，还面临着由美国和北约发起的外交战和经济战，以及面临着由此而引发的国内民生和社会稳定保卫战。我想，这也是俄罗斯外交部会在日前呼吁俄美应该回到冷战时期和平共处原则上来的原因。嗯，我们看到对于普京的呼吁，乌克兰总统泽连斯基也做了回应。那么对此，您又作何解读呢？我注意到很多评论都认为，泽连斯基的回应意味着乌方也做出了重大让步，俄乌将很快达成和平协议。我不知道这个说法从何而来。在我看来，乌方不仅没有出现让步的迹象，反而是更加强硬了。因为乌方表示愿意放弃加入北约，这压根就不是让步，而仅仅是在面对现实。因为乌克兰加入北约从来就是一个假议题，北约不可能接受。所以，我们真正要关注的是泽连斯基通过社交媒体发表的那段视频讲话。在讲话中，他声称。乌方在与俄罗斯谈判中的优先任务是明确的，即实现停战、获得安全保障、维护国家主权、恢复领土完整，使国家获得切实的安全保证。这个也就意味着，乌方开出的和谈条件，一个是俄罗斯立即停火，二是把克里米亚和乌东部的两个州还给乌克兰，三是由美国和北约来出面保障自己的安全。除此之外，早前乌方还提出，不仅要通过国际法庭来追究俄罗斯的战争责任，而且要让俄罗斯向乌克兰做出巨额的赔偿。而在我看来，乌方态度日趋强硬，还表现在，即使俄方已经把和谈的条件降低到了只要乌克兰保持中立，但乌方今天也已经明确拒绝了俄罗斯的要求。嗯。那您对于接下来的俄乌和谈前景还感到乐观吗？在早前我已经明确说过，现在的俄乌局势已经进入到了军事决定政治的阶段，双方在谈判桌上较量的结果，完全取决于双方在战场上较量的结果，而当前战事已经正式陷入了焦灼状态，那也就意味着双方在谈判桌上的较量，也将会拉锯很长一段时间。要知道，当年朝鲜战争爆发的时候，双方在战场上只打不谈，维持了一年时间；随后边打边谈，又维持了两年时间。而俄乌边打边谈的时间虽然不至于拖上好几年，但也绝对不会那么快。它要取决于俄乌双方的军力与国力还能够消耗多久，会不会出现某一方支撑不住了的情况。假如出现了这样一种情况，那双方就能很快达成协议。我个人甚至认为，当前俄乌和谈实际上是处于剃头挑子一头热的状态。即俄罗斯方面，和谈的诚意很足，心态很迫切，因为俄方要避免在战场上泥足深陷，堵上整个国运的情况出现，必须要及时止损。而乌克兰这积极性不高，诚意不足。甚至是处于以拖代变、迷惑俄罗斯的状态。乌方之所以这样做，不仅仅是因为他们认为，俄罗斯无论是前方的军力还是后方的国力，都不足以应付一场持久战，而且他们还在企图以时间放空间，在等待美国和北约对乌克兰的进一步军援到位，以及对俄罗斯的经济制裁进一步到位。到了那个时候。他们就可以发动所谓的真正的战略反攻了。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。乌克兰总统泽连斯基当地时间周三以视频方式就俄罗斯在乌军事行动向美国国会参众两院议员发表讲话，呼吁美方给予乌克兰更多军事援助，以及对俄罗斯采取更严厉制裁。随后，美国总统拜登宣布向乌克兰提供额外八亿美元的军事援助。其中就包括一百架弹簧刀爆炸性无人机，这种无人机能进行自杀式攻击。此外，拜登还在接受记者采访时称俄罗斯总统普京是战犯。对此，俄方表示，拜登的言论是不可接受和不可原谅的。
美国国会参众两院议员周三在国会山通过视频方式观看了泽连斯基约十五分钟的讲话。泽连斯基呼吁美国在乌克兰最黑暗的时期采取更多行动。他还再次表达希望能在乌克兰设立禁飞区。如果禁飞区要求不切实际，希望美国能向乌克兰提供战斗机、防空武器等，以便让乌克兰人民保卫自己的国家。Powerful, strong air、uh, aviation to protect our. 泽连斯基还呼吁加大对俄罗斯的制裁力度。在泽连斯基讲话后，美国总统拜登宣布将向乌克兰额外提供八亿美元军事援助，包括防空武器及其他军事设备。这使得过去一周美国对乌安全援助总额达到十亿美元，也将拜登政府上台以来对乌克兰援助总额推高至二十亿美元。但拜登同时表示自己不会在乌克兰设立禁飞区，因为此举将使美国和俄罗斯发生直接冲突。此后，在白宫新闻简报会上，有记者再次问及美国或北约是否会在乌克兰设立禁飞区。白宫新闻秘书普萨基再次予以否认。And as we've said before, a no-fly zone would require implementation. It would require us、uh, potentially shooting down Russian planes, NATO shooting down Russian planes,、uh, and we are not interested in getting into World War III. 至于额外八亿美元的军事援助，白宫方面表示，其中包括八百套独自便携式防空导弹系统、一百架战术无人机、六千套 AT-4 反坦克系统等，五千支自动步枪、一千支手枪、四百挺机枪和四百支霰弹枪。此外，美国还会向乌克兰提供超两千万枚子弹、火箭弹和迫击炮弹，以及二点五万件防弹背心和同等数量的头盔。从泽连斯基来说呢，他当然希望美国跟欧洲呢。呃，提供更大的军事援助，但现在参战是不可能的。那么，他们希望美国跟欧洲呢，能够在乌克兰上空设立禁飞区，就不让俄罗斯飞机进来。但这个呢，很可能就意味着，呃，欧洲的北约盟国。跟美国呢，直接跟俄罗斯发生军事冲突的，这个呢，恰恰是双方一定要竭力避免的。就尽管美国答应提供好多军事援助，的确也已经提供了，而且还要继续提供，但是呢，呃，不会。设禁飞区，也不会呃直接出兵。美国有线电视新闻网援引消息人士称，美国将专门向乌克兰提供一百架弹簧道无人机，这是一种靠电池提供动力的小型无人机，可秘密接近目标而不被发现。弹簧刀携带有监视仪器，可为操作手提供目标的即时 GPS 坐标和视频信息。弹簧刀还装备有一个小型弹头，一旦美军操作手认为目标值得攻击，弹簧刀就会收起机翼，变身成一枚小型巡航导弹，直接与其锁定的目标同归于尽。美国媒体称，弹簧刀是乌克兰愿望清单上的武器之一。乌克兰在上周末就与美国方面就军援草案进行了磋商，然后将这款武器添加到了清单上。消息人士称，美国可能需要通。过。过远程连线的方式培训乌克兰军队使用这些武器。美国提供的这些单兵武器跟将要提供的无人机，不会改变战场上的力量对比。如果是俄罗斯要放手要打的话呢，乌克兰的确很难抵挡得住。但是这些单兵武器呢，的确很有效。为什么呢？呃，俄罗斯出动的这些战机呀、啊、坦克、装甲车，便宜的啊，上百万美元。贵的那上千万、几千万美元，但是这个小小的一枚呃反坦克导弹，几万美元吧，而且是发射以后只要瞄准两秒钟，一发射以后不用管了啊，它自己就就会那个找寻跟跟踪目的，效果还是不错的。除了提供武器，拜登周三还对俄罗斯总统普京做出俄乌冲突以来最严厉谴责，首次以“战犯”一词形容普京。此前，包括总统拜登在内的美国官员一直回避使用“战争罪”一词形容俄在乌行动，理由是美国方面仍在调查是否可以使用这样的言辞来形容。对于拜登这一言论，克里姆林宫迅速做出回应，称一个曾经发动轰炸导致数十万人死亡的国家元首所发表的这些言论是不可接受、不可原谅的。与此同时，美西方国家持续加码对俄制裁。不过，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，俄方对拜登实施制裁，并不意味着拒绝进行高层接触，在必要时可以恢复接触。就在周三，美俄进行了俄乌冲突以来的首次高层接触。白宫官网发布的声明称，美国总统国家安全事务助理沙
利文与俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫进行了通话。沙利文在通话中敦促俄方停止攻击乌克兰城镇。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃周四称，俄罗斯和美国之间目前没有任何积极的谈判进程，只是就个别问题进行接触。美俄之间呢，尽管现在已经关系恶化到呃冷战以来的那个最严重的程度了，制裁呢已经到顶格了，但现在那个两岸国家还需要防止的最后一点就是避免因为。呃，偶然的事件引发两个国家的直接军事冲突，呃，升级为核战争。大国政治博弈之下，全球能源安全和经济承受巨大压力。近日，国际能源价格剧烈震荡，各国纷纷采取措施，试图减轻能源价格波动对经济的影响。与此同时，美英等国接二连三宣布限制进口俄罗斯石油。俄罗斯副总理诺瓦克警告称，西方放弃俄罗斯石油将对世界市场造成灾难性后果。俄罗斯国家能源安全基金专家伊戈尔·尤什科夫预测，在最糟糕情况下，国际油价将上涨到每桶一百五十至两百美元。《纽约时报》分析也认为，如果美国进一步制裁俄油系，将可能损害美国经济，进一步提高通胀。国际货币基金组织周二也发出警告称，乌克兰危机可能导致能源贸易转变、供应链重新配置和支付网络碎片化，并促使各国重新考虑其持有的外汇储备。这会从根本上改变全球经济和地缘政治秩序，进一步增加全球经济碎片化的风险。相关话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美国总统拜登昨天在记者追问下指责普京是战犯，俄总统发言人对此强硬反击，炮轰拜登说法不可接受、不可饶恕。那么，管先生，您对于美俄嘴仗再度升级如何看呢？好的，主持人。那么，俄乌冲突啊，已经持续了三周，美方呢最新将攻击的标靶制止俄罗斯总统本人。而且呢，这个行动是由拜登本人发出的，那么这意味着美俄博弈决力的进一步的升级。那在我看来呢，这甚至是美俄国际法大战的一个显著升级。当然了，拜登本人甚至包括他素来看重的小儿子，也已经沦为俄罗斯方面的制裁对象。拜登去年曾经在电视访谈中被 IBC 电视台的主播问到是否认定普京是 killer， 也就是所谓的杀手。那么拜登当时呢就曾做出肯定的回答，嗯哼 ，I do。那么这所谓杀手标签一出啊，曾经引发美俄的外交仗。那么俄罗斯召回了驻美国的大使，普京本人呢，他的回应倒是一笑置之。他甚至啊，在接受美媒采访时呢，调侃说：“祝拜登身体健康。”他还曾引用俄罗斯的童谣：“骂人者必自骂”来暗讽对方。但是呢，今时不同往日，俄乌啊现在均处于战时状态，战犯可谓是顶级的指控，更何况呢，指控对象还是一国的元首。而且呢，我注意到美西方正在外交、经济、金融、舆论等等多个战场对俄罗斯极限制裁、极限施压。那么这些国家也都是高度协同，几乎在用同一个声音在说话。英国驻联合国的使团昨天发推特，指责俄罗斯在乌克兰犯下针对平民的战争罪。而在一周之前呢，美国副总统哈里斯访问波兰，被记者问到会不会在乌克兰搞战争罪行调查，那么哈里斯的回答是 absolutely， 是绝对会。那么也是在同一天，美国驻联合国女大使格林菲尔德接受 BBC 采访，她呢直接指责俄军在乌有平民攻击行动，这呢已经构成了战争罪。所以啊，这种态势已经再明显不过了。在外交、舆论、金融、能源等等诸多的战事之外，美西方呢也正在开辟国际法律战的这个新战场。一个重要动向就是，国际刑事法庭的一个法官卡里姆汉昨天呢和乌克兰总统泽连斯基进行了在线会晤，汉呢就扬言正在寻求授权展开战争调查。所以啊，我认为美方这一波次的战犯、战争罪指控，正是针对俄罗斯。国际法大战的凌厉的炮弹，我们也看到，面对攻势，俄方呢同样是在顶格回应。总统发言人佩斯科夫昨天在接受俄官方通讯社塔斯社采访时呢，火力全开，猛烈抨击拜登的言论不可接受、不可饶恕。那么这番指责可谓是空前严厉。佩斯科夫炮轰拜登领导的美国，恰恰是在全世界炸死成千上万无辜民众的罪魁祸首。那么，您怎么预判俄美这场激烈法律战的前景呢？对国际战争罪行乃至国际战犯的判定，取决于战争状态下一整套
被国际社会共同接受、认可并且执行的国际法的体系。那么这套体系包括日内瓦公约以及二战之后国际成员体共同签署的一系列的国际公约。实际上呢，这套国际战争法的体系规则，它不可能对类似美俄这样的大国做出任何实质性的规范与约束。当年，美国国务卿鲍威尔在联合国安理会举着一小管类似洗衣粉的粉状物，指责伊拉克拥有生化武器，由此呢打响伊拉克战争。但是呢，美军在伊拉克绝地三尺，也没找到大杀伤武器。那么，美国被追究战争罪了吗？国际刑事法庭的法官和泽连斯基通话，扬言呢要搞战争调查。但是啊，其实像美俄这样的大国呢，他们根本不接受国际刑事法庭的权威与判决。那么这个法庭此前呢倒是审过也判过类似联联盟前领导人米洛舍维奇、利比里亚的前总统泰勒等等。但是呢，这些被推上国际法庭的被告，他们无一不来自小国，而且呢，在缉拿和审判的背后，都是依靠大国的强力介入。与推动，所以啊，在我看来，美俄围绕俄乌冲突展开的国际法大战，它的最终指向的其实啊是舆论和民意，是所谓话语权与合法性之争。中国最高领导人曾经特别指出，从国际来看，世界进入到动荡变革期，国际竞争越来越体现为制度、规则、法律之争。所以啊，他特别强调，中国啊必须要尽快弥补涉外法治体系的不足，要提升涉外执法司法的效能，维护。国家主权、安全与发展利益，美西方与俄罗斯正在进行的国际法大战，实际上呢，对此做出了全面演示。我们呢，不妨密切追踪。好的，谢谢管先生在线与我们分享您的观点，谢谢。来关注国内疫情。据国家卫健委通报，截至周四零时，全国除港澳台地区共新增确诊病例一千三百一十七例，包括本土病例一千二百二十六例，连续两日回落。其中，吉林省新增七百四十二例。中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰十三日至十六日到吉林省调研指导疫情防控工作时指出，当前吉林省疫情仍在高位流行，社区传播仍未彻底阻断，要继续组织好全员核核酸筛查，科学开展核酸和抗原检测，力求做到四早四应。吉林省本轮疫情毒株为奥密克戎变异株 BA. 点二进化分支，百分之九十八的感染者集中在吉林长春两市。目前，吉林市的疫情仍处于上升期，当地已先后投用了五所方舱医院。周四上午举行的吉林省疫情防控工作新闻发布会上，吉林大学第二医院呼吸与危重症医学科副主任杨俊林介绍称，吉林省此次疫情感染的患者百分之九十五都是无症状和轻型。呃，就目前来说，绝大部分轻型和普通型的患者，经过医务人员精心的护理和治疗，病情都有所缓解。由于重症和危重症患者当中，主要是合并基础疾病的比较。所以我们在治疗新冠的同时，主要是积极针对合并症进行了救治。到目前为止，极少有轻型和普通型向重症和危重症所跨的患者。根据周二下发的新版诊疗方案，对于轻型病例和无症状感染人群，只需要集中隔离管理观察，不需要定点医院治疗。在隔离管理期间，做好对症治疗和病情监测。如果病情有所加重迹象，才需要转至定点医院治疗。同时，出院患者不再集中隔离十四天，只需要居家监测七天即可。深圳方面，周三新增九十一例病例。在周四举行的深圳疫情防控发布会上，深圳市政府副秘书长黄强介绍称，深圳社会面新发现的病例数明显下降，但仍不能松懈懈怠。社会面新发现的病例数明显下降，连续两天均为个位数，部分重点区。已经率先实现社会面动态清零，平山、光明、大鹏等区近日来未发生新的疫情，全市生活物资供应充足，物价稳定，疫情防控总体形势趋稳可控，不断向好。黄强进一步表示，目前全市每日新增病例数依然处于相对高位，个别风控管控区、重点场所、城中村还有散发疫情。深圳面临的疫情输入和反弹风险依然存在，疫情防控工作丝毫不能松懈懈怠。发布会上，专家表示，近期儿童感染奥密克戎变异株较多，请尽量减少儿童外出玩耍频次，核酸检测后立即回家。
，我们收治新冠患者感染当当中，收治的十四岁以下儿童占比高达百分之二十点四，其中六岁以下的儿童占比高达百分之九点六，年龄最小的一个月，儿童患病率较德尔塔变异毒株等新冠毒株明显增高，与既往新冠野生毒株和德尔塔毒株相比呢，儿童发热和消化的的症状也。很明显，而且比较重。核酸检测的时间、核酸转阴的时间也比德尔塔猪猪要延长很多。针对这一特殊情况，深圳市三院医疗团队给予针对性治疗，成立妈妈特护团队，既是医务人员，又是妈妈，在医院营造童趣环境，对于无陪人的儿童送入时做好交接工作等。此外，这几天深圳有许许多多的群体为市民的慢生活提供保障，其中外卖小哥就是主力之一。深圳出台相关举措，让他们能够便利地进出住所。而有些小哥因担心疫情的变化影响到工作和家人健康，因此晚上选择在外居住。在了解到这样的情况后，各区纷纷为外卖小哥开辟夜间临时居住场地，或者为他们提供相应的便利。在宝安区白石下社区，外卖小哥肖先生刚结束一天的工作，准备回家休息。在小区卡口出示出入证之后，便能顺利回家。出去可以办，只要你在证件齐全，只要要二十四小时的核酸检测，才可以办理这个证件。他办证件随时可以出，可以进。包括快递小哥在内的所有来深建设者们，为疫情防控工作做出了重要贡献。我们协调服务驿站或酒店。为快递小哥工作、休息提供暖心服务。此外，针对当前国内疫情多发频发的情况，商务部加大与有关地区协调联动力度，做好粮、油、肉、菜等生活必需品市场供应和价格监测，协助组织货源供应。根据需要，帮助重点地区建立联保联工机制，保障总量供应充足。商务部发言人高峰周四表示，根据商务部监测，近期全国生活必需品市场总体供应充足，价格稳定。周三，三十六个大中城市批发市场粮食价格较一周前上涨百分之零点四，食用油持平，猪肉、蔬菜价格分别下降百分之二点七和百分之零点三。香港第五波新冠肺炎疫情爆发以来，中央各有关部门和地方迅速展开全力支援特区政府防疫抗疫的工作。周四，经过二十多天赶工，第五家由中央援港建设的方舱医院——洪水桥社区隔离设施交付使用，部分将用作长者暂托中心。全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙周三在支援香港抗疫工作的协调会上强调，香港当前疫情形势依然复杂严峻，要排除风险，稳扎稳打，把中央对香港同胞的关心关爱落到实处。夏宝龙表示，支援香港抗疫工作专班成立一个月以来，各参与单位全力支援特区政府防疫抗疫，以实实在在的援港抗疫工作成效，让广大香港同胞感受到祖国大家庭的温暖。夏宝龙充分肯定和赞扬在香港的内地专家组、援港医疗队等无惧艰险、逆行出征的担当和大爱。夏宝龙提到，要围绕“三减三重一优先”的工作重点，有序铺排下一阶段工作，特别是发挥好援港医疗队的作用，提高方舱医院等隔离检疫设施使用率，加快中央援港物资发放节奏和发挥中医药的作用，坚决打击干扰破坏香港疫情防控的行为。内地支援香港抗疫专班二月成立后，援港抗疫物资稳定高效通关。香港特区政府周四公布最新内地供港鲜活食品情况，显示由内地出口香港的鲜活食品供应稳定。目前，深圳陆路、水运铁路等供港绿色通道全线开通，供港物资优先查验、快速出证，确保物资二十四小时无障碍通关。专班成立一个月，经深圳验放的物资运送车辆平均每天两千多部，验放医用防护物品。超过九千三百万个，活猪五万头，蔬菜、水果等鲜活物资九点三五万吨。本月初开通的中央铁路援港班列运力也计划再度提升。下一步啊，还会继续啊优化这个运输组织啊，争取一天开啊四班啊这个援港列车啊，为香港这边啊提供啊比较强有力的这个后勤保障。
。此外，经过二十多天赶工，位于香港元朗洪水桥的社区隔离设施周四正式交付，成为继青衣、新田、港珠澳大桥香港口岸人工岛和粉岭的方舱医院后，第五个竣工启用的中央援建方舱医院。当天前往视察项目的香港特区政府政务司司长李家超介绍，洪水桥方舱医院除了用作一般社区隔离设施外，也将以其面积的三分之一作为长者暂托中心使用，前者即日起投入服务，后者将于四月投用。我哋系希望将洪水桥设施所能提供嘅功能同埋价值提升同埋释放出嚟。整体嚟讲咧，我哋交付咗俾特区政府嘅。啊、中央援建項目咧，而家係第五個。對於我哋整體喺防重症、防死亡以及防感染方面咧，當然啦，係發揮好重要嘅作用嘅。據介紹，用作社區隔離設施的部分將提供約五百五十個房間、一千六百張應急隔離床位；用作長者暫托中心的部分由打通四至六個房間後的大房間組成，共有二十五個大房間，每房設七或十二張床，預計提供兩百多張床位。李家超还透露，前四个交付的社区隔离设施运作畅顺，平均每个都有八成的使用率，某些时段更可能达到九成，符合预期。此外，李家超还多次感谢内地医护来港支援，形容他们不只是专业服务，还是民族感情服务。香港特区政府发展局局长黄伟伦还表示，本月内将完成占地面积近十公顷的元朗潭尾设施，预计下周分阶段交付。而启德竹篙湾也陆续有工程进行，占地面积同样超过十公顷。香港特区行政长官林郑月娥周四继续主持每日疫情记者会。对于早前有传言指香港将于本月二十六号展开全民检测，林郑月娥予以否认，并表示全民检测计划最快在下周向社会交代最新进展。香港特区政府卫生署卫生防护中心公布，截至周四零时，香港新增两万一千六百五十例确诊病例，数字相较前一天有所回落。但值得注意的是，第五波疫情至今，香港已超过九十八万人染疫，累计四千九百二十三名感染者逝世，整体病死率百分之零点五。香港特区行政长官林郑月娥在周四的记者会上，首先就强调，将优先以老年病患者为主要治疗人群。早前内地专家建议咧，我哋都系应该系集中啲病人、集中专家、集中资源咧嚟到去治疗，从而希望做到诶诶减少感染、减少重症、减少死亡。喺所有工作里边咧，亦都应该优先。以老年嘅病患者为我哋誒誒嘅誒最关注嘅人群啦。林鄭月娥表示，当前特区政府的抗疫重点是扩大治疗能力，增加病床和人手。而在药物供应方面，目前已经有足够的药物抵港，可以降低新增确诊者住院或者变为重症的几率。此外，分流分层治疗也是特区政府的政策之一，可以让有需要的病人得到恰当照顾，防止确诊者在社区或居家因未能被筛查得不到照顾。林郑月娥还澄清了网络上流传的三月二十六号全民强制检测方案，表示特区政府已从二月底开始细化方案，并且做过人手计算和场地视察，将在未来几天对一系列相关的防疫措施做出全面报告。好多嘅誒抗疫嘅政策咧，都係需要不断按住疫情嘅发展，同埋每一个措施，希望得到嘅效果咧嚟到重新评估係點样做嗱。咁但係今日誒未去到呢一步啊，但係我会争取咧係盡快交代一次。而交代嘅时候，亦都唔会淨係針對呢个全民嘅誒檢測誒，就算其他曾经公布过。嘅措施咧，都一拼就住過去呢個月嘅疫情嘅發展，而誒做一個更新嘅回報。林鄭月娥重申，特區政府將繼續盡最大努力提升疫苗接種的工作。跟住嚟最重要嘅目標咧，就係第二針，由而家嘅百分之八十一，就推高到誒起碼都百分之九十。一路一亂，亦都希望盡快咧，能夠係提升到百分之九十。此外，因應疫情嚴峻，為減少人群聚集、降低病毒傳播風險，香港特區政府康樂及文化事務署已宣布，周四起關閉峽下所有泳潭，直至另行通知，並呼籲市民應盡量留在家抗疫。相關話題來連線特約評論員張思南，張先生您好。全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙三月十六号在深圳主持召开支援香港抗疫工作第九次协调会。
会上，夏宝龙表示，香港当前疫情形势依然复杂严峻，援港抗疫工作面临的任务还很艰巨。那么对此，您有何观察呢？主持人好，我认为香港目前的疫情严峻局势主要体现在三个方面：一是病毒的持续扩散。香港大学公共卫生学院数据显示，二月三日，香港本地单日确诊破百；二月七日破五百。二月九日破千，二月十七日破五千，二月二十五日破万，三月二日破五万，并于三月三日达到顶峰。其后，本地单日确诊虽然呈现出下降趋势，但截至三月十七日，每日本地确诊仍在万人以上。加上三月十六日公布的快测登记平台结果，香港当前总感染人数已经接近百万。二是香港社会自身的老龄化现象。根据国家最新出台的第九版新型冠状病毒肺炎诊疗方案，大于六十岁的老年人应被视为新冠感染重型及危重型高危人群，一旦确诊需尽早收入 ICU 治疗。而港大经管学院数据显示，香港六十五岁及以上年龄群体就占全港百分之十九点一，相当于每五个港人中就有一人为六十五岁或以上。而如果放宽到最新诊疗方案中的60岁，这个比例只会更大，无疑令香港的新冠疫情更为棘手。三是香港的公共医疗体系处于危险的高负荷状态。香港医管局的最新数据显示，全港公立医院内科住院病床使用率已经达到 97%16 间提供内科病床的公立医院中有8间使用率超过 100%。其中最高的一间直接拉满到 129% 超额近三成，这会带来两个问题：其一是显而易见的，部分有需要的新冠患者或难以及时得到治疗；另一个则是医疗资源挤兑之下，部分新冠感染者之外的内科患者无法得到必要治疗，不可避免在一定程度上拉升社会整体死亡率。这种严峻的局势，我认为也带来了三点启示。第一，香港的疫情已经远远超出了香港一座城市或者中国乃至是世界上任何一座城市自身所能应对的极限。但就像我之前多次重复的，香港不是孤军奋战。事实上，超过两年的抗疫之中，也从没有一座中国城市会是孤军奋战。第二，由奥密克戎变种病毒所导致的疫情新变化，也决定了香港必须随时调整既有的防疫政策。正如内地专家向林郑月娥建议的，眼下需要集中医疗资源，减感染、减重症、减死亡，优先以老年病患为重点关注人群。背后的核心意义，如我昨天所言，在于重新优化配置公共医疗资源，科学防疫、精准防疫，以整体保障所有，注意是所有民众的生命安全和身体健康为目标，为每个群体配备他们真正所需要的合理医疗资源。香港社会不应该、不必要、更不会被允许在不同社会群体之间去做某种残忍的选择题。第三，这就要求香港特区政府不能以抽象的概念来看待习近平总书记所提出的三个一切和两个确保，而是非常之时如有必要，则果断采取非常之策，启动法律程序，以更大的主动性、担当与赋权来落实抗疫主体责任。比如在疫情严峻的当下。继续以呼吁而非雷霆手段执行社交距离管控，封闭公共聚集场所，是否合适？在某些至关重要的疫情管控环节上，即便中央政府反复声明香港有求必应，所需人力物力有多无少，却继续强调有无能力而不看有无必要，又是否合适？我之前讲过，香港疫情考验的不只是香港同胞，香港的管制群体也必须通过这场疫情，向所有人证明自己无愧于爱国者能治港的金标准，用自己的决心、意志和能力，向十四亿国民证明自己无愧于祖国的优荣和关爱。好的，谢谢张先生在线与我们分享您的观点，谢谢。